Oke jom, gimana cara mengaktifkan game dashboard di Android 12 dan Android terbaru? Nah, di sini bang Ocha ada empat cara yang bisa kalian lakuin buat aktifin game dashboard di HP Android jom. Eh, jangan lupa jom. Game dashboard itu termasuk game poster buatan Google yang sangat langka jom. Kenapa langka? Soalnya game dashboard ini nggak ada aplikasinya dan kita itu nggak bisa pasang manual seperti kita pasang game poster pada umumnya. Nah kita juga nggak bisa download game poster di Google Play Store jom. Jadi game poster itu e, ibaratkan seperti mantan jom. Datang tadi undang, pulang tadi antar. Ya tahu-tahu nongol, tahu-tahu hilang aja. Nah di sini bawahnya ada empat cara yang bisa kalian lakuin buat aktifin game dashboard yang hilang. Nah syarat untuk mengaktifkan aplikasi game dashboard, yang pertama nih, HP Android kalian itu harus berjalan di Android 12 atau lebih baru. Terus yang kedua, HP Android kalian itu harus berjalan di OS, OSP atau generic system image. Terus yang ketiga, nggak ada dosa ke emak ataupun ke bapak jum. Nah kalaupun punya dosa, silahkan sungkem dulu ke emak ataupun bapak jum. Oke, okay, untuk cara yang pertama, kita buka aplikasi setelan yang ada di HP Android. Kemudian kita gulir ke bawah dan cari tulisan Google. Oke, di sini sudah ketemu. Sekarang kita klik aja dan kalian bakalan ngelihat ada tulisan game dashboard yang ada di bawah zoom. Nah, selanjutnya tinggal kita klik aja tulisan game dashboard. Kemudian kita aktifin aplikasi game dashboardnya. Nah, kalau misalkan di dalam fitur aplikasi Google itu nggak ada tulisan game dashboard, kalian cari aplikasi Google Play Store di setelan. Kemudian update aplikasi Google Play Store ke versi yang paling baru jom. Next, untuk cara yang kedua, kalian buka aplikasi setelan seperti biasa. Kemudian kalian klik aja aplikasi. Kemudian kalian gulir aja ke bawah. Nah, di situ kalian bakalan ngelihat ada game setting. Nah, kalau misalkan kalian klik fitur game setting itu, kalian bisa mengaktifkan aplikasi game dashboard. Karena aplikasi game booster Bang Ojan itu ada di fitur Google, jadi di fitur aplikasi itu nggak ada jom. Oke, next lagi. Untuk cara yang ketiga, sekarang kita buka aja aplikasi setelan. Kemudian kita klik aja notifikasi jom. Nah, selanjutnya kita gulir ke bawah dan cari fitur jangan ganggu atau download disturb. Nah, kita klik aja seperti biasa fiturnya. Kemudian kita gulir lagi ke bawah dan kita cari fitur yang bernama schedule atau uh, apa ya bahasa Indonesia nya lupa. Nah di situ bakalan kelihatan ada game dashboard. Nah kalau misalkan posisinya off tinggal kalian aktifkan aja. Tapi kalau misalkan kalian nggak nemu di situ ada tulisan game dashboard, kalian bisa klik di bagian bawahnya add more. Kemudian tambahkan game dashboard. Ini buat beberapa rom yang memang menyediakan. Oke, okay, untuk cara yang keempat ini emang agak-agak ekstrim dan HP Android kalian harus sudah dalam keadaan root atau sudah di root. Nah, di sini kalian pasang modu magis yang bernama Game Dashboard. Ini sudah Bang Ojan bikin. Jadi, si modul ini tinggal kalian pasang aja lewat Magic Manager, bebas menggunakan Magic Manager yang lama ataupun versi terbaru atau mungkin menggunakan Delta itu bisa. Tinggal kalian pasang dan Game Dashboard bakalan aktif sendiri di saat HP Android kalian menyala jom. Oke, okay, jadi itulah empat cara yang bisa bawa Jan bagiin tentang gimana caranya mengaktifkan aplikasi game dashboard di stock ROM ataupun di custom ROM AWSP. Ya, semoga aja dengan empat cara ini kalian bisa merasakan aplikasi game dashboard dan bisa menggunakan Magic Quick Jump. Ya, bawa Jan harus pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, Jump.